ஹெட்லைன்ஸ் டிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் சனி வக்ர பலன் இந்த வக்ரம்னா என்ன ரெட்ரோகேஷன் பின்னோக்கி வருவது இந்த சனி வக்ர பலன் பனிரெண்டு ராசிகளுக்கும் அல்லது நீங்கள் பனிரெண்டு லக்னங்களுக்கும் எடுத்துங்க இந்த பனிரெண்டு ராசிகளுக்கும் இந்த வக்ரத்தினால் ஏற்படக்கூடிய பலன்கள் என்ன சனி உங்கள் ஜாதகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த அதிபன் அப்படின்னா என்னென்னா எந்த வீட்டின் அதிபன் அதை பொறுத்து இந்த பலன்கள் வித்தியாசப்படும் சனி எப்போ வக்கரம் அடைகிறார் மே மாதம் பதினோராம் தேதி சனி வந்து வக்கரம் அடைகிறது இப்போது ஒரு பஞ்சாங்கத்தின் அடிப்படையில் அதாவது வாக்கிய பஞ்சாங்கத்தின் அடிப்படையில் இந்த சனி வக்கரம் அடைந்து பின்னோக்கி வரும்பொழுது தனுசு ராசி உள்ளே வராதுன்றது தான் அவங்களுடைய குறிப்பு பட் திருக்கணித பஞ்சாங்கப்படி அதாவது லேட்டிடியூட் லாங்கிடியூட் எக்ஸாக்டாக டிகிரி வைஸ் நம்ம பார்க்கும்போது இந்த சனி தனுசு ராசி உள்ளே வரலங்கிறது தான் இன்னொரு வாதம் வக்ரம் வக்ரம் தான் பின்னோக்கி வருவது உறுதி இருந்தாலும் தனுசு ராசி அந்த சனி எட்டலை அப்படின்னா என்னென்னா ஏற்கனவே தனுசு ராசிக்கு ஜென்ம சனி விருச்சிகமுக்கு ஏழ்ன சனி இதெல்லாம் முடிந்தது முடிந்தது தான் ரிஷபம் கஷ்டமத்து சனி முடிந்தது முடிந்தது தான் அதில் எந்த மாற்றமும் கிடையாது பட் வக்ரம் என்ன நடக்குதுன்னா மகரமில் ஜனவரி மாதம் இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் இந்த சனி பயிற்சி நடந்து நான்கு மாதங்களில் வக்ரம் அடிக்குது பின்னோக்கி வர ஆரம்பிக்கிறது திருவோண நட்சத்திரம்ல இருந்து உத்ராட நட்சத்திரத்தை நோக்கி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஏன்னா சனி வந்து ஒரு ஸ்லோ மூவிங் பிளானட் ஸ்லோவாக அது வந்து பின்னோக்கி வரும் செப்டம்பர் மாதம் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி வரையில் அதாவது கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலரை மாதம் ஃபோர் அண்ட் ஆஃப் மந்த்ஸ் வந்து இந்த சனி வக்ரம் அடைஞ்சி பின்னோக்கி வந்து அதுக்கு பிறகு வக்ர நிவர்த்தி பண்ணும் ஸோ செப்டம்பர் டுவெண்ட்டி நைன்த் சனி வக்ர நிவர்த்தி இதனால் எந்தெந்த ராசிகளுக்கு என்னென்ன பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் பொதுவாக வக்ரம் அப்படிங்கிறது சுபகிரங்கள் செய்யும் பொழுது சுபமான பலன் நடக்கும் அசுப கோள்கள் வக்கரம் அடையும் போது அதில் குறிப்பாக சனியும் செவ்வாயும் வக்கரம் அடையும் பொழுது சில தீய பலன்களும் கலந்து நடக்கும் இதை எப்படி இன்னும் டீப்பாக நம்ம பார்க்குறது பன்னிரெண்டு ராசிகள் மாதிரி ஏன் இந்த கண்டென்ட் சொல்கிறேன் இதை நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணால் தான் உங்கள் ராசிக்கு அது எப்படிப்பட்ட பாதிப்பை ஏற்படுத்த நீங்கள் புரிஞ்சிக்க முடியும் சிம்மம் சிம்மத்தை பொறுத்த வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட கடகத்துக்கு என்ன பண்ணணும் அது அப்படியே அதுக்கும் பொருந்தும் ஏன்னா சிம்மம்க்கு லார்ட் ஆஃப் சிக்ஸ் அண்ட் செவன் ஸோ ஃபேமிலி பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணி கொடுக்கும் கடன்களை தீர்த்து கொடுக்கும் எதிரிகளை வந்து ஒழித்து கொடுக்கும் பிரச்சனைகளை வந்து விலக வைக்கும் தேவையில்லாத போராட்டங்களை வந்து நிறுத்தி வைக்கும் ஸோ சிம்ம ராசியில் பிறந்த உங்களுக்கு சனி தசையோ சனி புக்தியோ நடந்தால் இதோடைய பலன் இன்னும் டீப்பாக இருக்கும் ஒரு நடக்கலனாலும் கூட உங்களுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவ் சோர்ஸ்க்கு உண்டான வழியை தான் அந்த சனி கொடுக்கும் குரு வக்கர பலன்கள் குரு வந்து ஒரு சுப கிரகம் இந்த முறை நான்கு மாதங்கள் வக்கரம் அடைஞ்சு பின்னாடி வரும் மே மாதம் பதினாலாம் தேதி இந்த குரு வக்கரம் அடைஞ்சு செப்டம்பர் மாதத்தில் பதிமூணாம் தேதி இந்த குரு வக்கர நிவர்த்தி அடையுது கிட்டத்தட்ட நான்கு மாதங்கள் ஸோ குரு வக்கரம் அடைஞ்சால் நன்மை தருமா தீமை தருமா பனிரெண்டு ராசிகளுக்கு என்ன பண்ணுறதை டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் முதல்ல குருவை பற்றி பேசிக்காக நீங்கள் ஒன்று தெரிஞ்சுங்க அது ஒரு சுப கிரகம் ஒரு சுப கிரகம் வக்கரம் அடையும் பொழுது கெடுபலையும் அதிகம் தர்றது கிடையாது சுப கிரகம் வக்கரம் அடையும் பொழுது இன்னும் சுபத்தன்மைகள் என்னென்னலாம் விடுபட்டிருக்கோ என்னெல்லாம் நம்ம பாக்கி வச்சுருக்கோமோ அதை வந்து மீண்டும் செய்வதற்கு ஒரு வாய்ப்பை உருவாக்கி கொடுக்கும் அப்படி அந்த குரு சில ராசிகளுக்கு குரு வக்கரம் அடையும் பொழுது அவருடைய காரியங்கள் தடைப்படும் சில ராசிகளுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஃபேவராக இருக்கும் சரி இப்போ எப்படி என்பது டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் சிம்மத்துக்கு குரு வக்ரம் சிம்மத்துக்கு இப்போ ஆறாம் இடத்துல உள்ள குரு வக்கரம் அடையிறது மே மாதம் மீண்டும் அவருடைய என்ட்ரி ஜூலை மாதத்தில் குரு வந்து என்ன பண்ணுறாருன்னா ஜூபிடர் வந்து உங்களுக்கு அந்த சஜிடாரஸ் அதாவது தனுசு ராசிக்கு உள்ளே வராது ஒன்ஸ் தனுசு ராசி உள்ள குரு வரும் பொழுது குருவுடைய பார்வை மீண்டும் சிம்மத்துக்கு விழும் வக்கர நிவர்த்தி அடைஞ்சிடும் செப்டம்பரில் இருந்தாலும் அந்த குருவுடைய பொசிஷன் எப்போ அஞ்சாம் இடத்துக்கு வருதோ அவருடைய பார்வை பலம் சிம்மத்துக்கு இது வரைக்கும் தடைப்பட்ட காரியங்கள்லாம் ஒரு ஃபேவரபுளாக நடக்க ஆரம்பிக்கும் ஒரு பாசிட்டிவான மைண்ட் செட் வரும் ஏதாவது ஒன்று நல்லதை செய்யணுன்ற எண்ணங்களை வந்து அது ஊக்குவிக்கும் வக்கரமாக இருக்கிறதுனால என்னென்னா ஒரு கோபதாபத்தோடு ஒரு வேகத்தோடு ஒரு அலைச்சலோடு பண்ணும் சி வக்ரங்கிறது நம்ம கொஞ்சம் ஃபோர்ஸாக ஏதாவது பண்ணுறது தான் நல்லது செஞ்சாலும் கொஞ்சம் ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக பண்ணும் ஸோ சிம்மத்தை பொறுத்த வரைக்கும் குருவுடைய இந்த வக்கர காலம் ஓரளவுக்கு சுபமான காலமாக நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம்